彩虹追剧社。如果把时间倒退回十年前，沈耀初，你还会那么义无反顾的爱上高宇川吗？哪怕他会带给你那么多的痛，哪怕他早已将你们的故事遗忘。嗯礼物在桌上同样的香水，他送了三次，可能他就是不排除人放在心上。该醒醒了，水月初，你对高宇川来说，只是一个用来消遣的冲犯而已。走了，启江山，高宇川，以后不要再见了。喜欢了你十年，这样也足够。我说，我说，我说，你猜谁来了？高玉川，就是咱们交行有史以来最帅的那个机长。不好意思啊，那个。哎，哎呀，不说只是过眼皮，非要拉着我来看医生。以前在这些学校受的伤特别严重。他是个伤口。这是一点小伤，不会耽误学习的。我帮你上一点点，然后上部包扎一下。回去记得按时关药。谢谢。走吧，你是要请我吃饭了。神父马成，那么大点的伤口，再晚了一会儿都要愈合了。这高机长平时看着挺酷一个人，没想到是个女友狗。哎呀，果然呀、啊，初恋女友就是宝贝，分手两年了都还惦记着。哎，你知道吗？那个慕言啊，就是为了挽回高玉川，专门考上的飞行员。是吗？我可悄悄跟你说啊，高玉川这两年应该是有个姘头。上一次我亲眼目睹，他脖子上有一个那么大的草莓，但是他都没有公开。我估计呀、啊，也就是走身不走心。嗯。哎，我我我先走了啊。我来就是想确认一下，这个药多久换一次？一天两次，瓶子上有写，还是要我帮你写下来？最近不多。这个是我的，我的，我的，我的，我的，我的，我的，我的，
，以后我们就别再讲了。那、嗯、我回来了，啊，快点，你走过来端菜。好。哎，你沈瑶初，你干什么呢？在里面吐那么久，菜都凉了，知道不？可能就是有点胃不舒服。你拿的什么？你怀孕了？你怀孕了？哎呦，沈瑶初呀！你不是说你没有男朋友吗？那这孩子是谁的？我一心想让你嫁个条件好的男人，得怎么嫁可以补贴补贴？你倒好，未婚先孕呢、啊。哎呦，那男人呢？不会是提着裤子跑了吧？哎呦，老天爷呀，你这造的是什么孽呀？我的婚姻在您眼里，难道就是只是一份彩礼钱吗？怀孕的事情我会自己解决的，不管我结不结婚。你可少咒我点了！哎哎，你干什么去？哎，你还吃不吃饭啊？哎呦！喂，喂，房间见一面吧。一会儿去哪儿？好。你说的太晚，老地方满房了，没订到。他见到我就只能想到上床，或许在他眼里我就只是个活的成人玩具吧。高一川，其实我今天找你，是有个事儿要跟你说。你说。不是什么好消息，你做好心理准备。我怀孕了。如果你不相信的话，我明天可以去医院再做一次检查。当然，除了你，我也没有别的办法。我没有怀疑的。我想把这个孩子生下来。如果要把这个孩子生下来的话，他就需要一个合法的身份。当然，如果你不愿意的话，我也不能强迫你，我会自己想办法。嗯 You, 我是不是不该假装大度给他实现考虑？这都八天了，也没有回应。我想说，重磅新闻，重磅新闻！我听说高宇川跟牡丹他们俩要订婚了。原来高宇川居然是咱们江豪董子哥，他爷爷啊是江豪董事长。怪不得那个牡丹为了他硬着头皮都要考上飞行啊！是吗？而且呀，我听说高玉川的那个秘密情人也是咱们江航的，不知道他听到这个消息是什么感受。让人白白试了两年都没上位成功，估计啊都要哭晕在厕所。我哎，杨叔，哎
还是回老。嗯，终于回来了，陪我喝点啊。行，再杯威士。喂，一杯清水，谢谢。总算把这封闭集训期熬过去了，七八天不让人玩手机，我的妹妹们都快想死我了。嘿<笑>。哎，一线中心，嗯，几点下班？一线中心，这我哪知道？怎么，你在那儿有护士妹妹啊？真贱啊！谢谢啊。哎，那不是一线中心的沈医生吗？你去问他呀。哎，谢谢。沈小姐，怎么突然想起我来了呀？你之前可是很难约的呀，是不是突然发现我的好，回来追我了呀？我听说您家里人想让您尽快结婚，啊、您看我合适吗？合适啊。但是，我有件事情必须要向您坦白，我怀孕了。怀孕？你这不在搞笑吗？你拿我当接盘侠呀？我怀孕，你拿我当接盘侠呀？我知道这个要求很过分，但是如果您肯帮我的话，我名下还有一辆十来万的车，可以过户给您作为补偿。这哥们，小杨处，你跟我出来一下。那一瞬。너를위해존재하는순간这就是你想的办法，怀着我的孩子，还跟里面的男人相亲，还还送车，你们想办法解决吧。结婚吧。我不是这个意思。哎，怎么了？赶紧去把里面的男人打发了。条件我先说清楚。第一，我不想让大家知道我的关系。第二，穆一安的事情，你以后别管。送你回家。我不用，我直接走了，去就行。本来就只是肉体关系而已，他愿意为这个孩子负责。沈耀初，你就不要设想太多。嗯。喂，苏霞，杨叔，你干嘛呢？快来帮我救救场！喂，苏霞，你在哪儿呢？哎呀，你就一直往前走，街角的第一家店。哎呀，你等着，我来接你。嗯，杨叔，走走走。哎，我都说了我不想来了，我对联姻不感兴趣。哎呀，你就当是帮我凑个数嘛。而且呀、啊，说不定你能发现什么好男人呢。这一次。绝对让你不虚此行，走，哎，我走走。来来来，给大家介绍一下，这位啊，就是咱们江航一见中心的大美女沈瑶初、哦。哎呦，我要沈医生坐我对面。哎，雪雪你起来，去走。服务员，拿个杯子。来了，谢谢。哎，虽然高玉川已经名花有主了。过他的好兄弟夏河州，可是这个怎么样？我觉得好。那我看大家既然都到齐了，那我们来喝一个吧。啊、好，来、哎、小一杯子。不敢不敢啊！这女人一喝多就，都干到派出所好几次了啊！哎，别喝了。你别瞎说，我又没喝多。就这酒算什么？哎呀，姑奶奶，你那个酒量可真难把握，喝几次闹几次。我们今天晚上可不想喝。我这个吧。
。李川，我凭什么不能喝酒？凭什么？你酒精过敏，不准喝。哎、哦、呦、哦！霸道机长。丑未婚妻喽！哎呀，都要给我酸掉了，高宇川！你们俩呀，就是在公然虐狗！霸道机长，丑未婚妻喽！哎呀，都要给我酸掉了，高宇川！你们俩就是在公然虐狗！哎呦！行行行，来喝酒，喝酒！来来来，拜拜！真没想到，连联谊都能被虐。哎，要不说。是不是得罚他们俩一个啊？是不是？罚必须罚！哎，亲一个怎么样？哎，好不好？亲一个，亲一个，亲一个，亲一个，亲一个，亲一个，亲一个，亲一个，亲一个，亲一个，亲一个，亲一个。怎么回事？什么情况啊，高局长？还有两杯呢，高总，高总，高总，是不是还有两杯呢？啊，我去卫生间。哎，不许耍赖啊！啊，快耍！说死啊！输了，你喝三杯，还给我喊，快，快喝，干嘛？这这不行，赶紧喝呀！还两杯了，喝了吗？我替他喝。还有两杯，我替他喝。行行行行，这就放啊！来来来，藏起啊！藏起，来来来来来来来来来！谁呀？老王，喝喝喝喝喝！下雪了，先走啦！来，一会儿去哪儿啊？喝酒。밤이오면또기르리러네가없는나他肯定对你有意思。我走了。哎，等等我。你没事吧？我没事。如果今晚我也变老了，算这夸张的，要为这样吗？走吧。请跟我就这样沦陷。高宇川，你什么意思？哎，小安，哎，小安
我心就不行，至于那么生气吗？我我去上个厕所。嗯，杨叔，杨杨叔。你昨天晚上去哪儿了？上厕所直接溜没影，给你打电话你也不接，怎么？你是不是对夏河说不满意啊？没有，夏机长人挺好的，昨晚我妈叫我回去，所以我就没顾上。好吧。哎，对了，我给你讲一个八卦，昨天晚上母燕她是自己一个人回来的，问她什么她都不说，就是哭。喝的那叫一个昏天黑地，最后啊，都是我们几个把他给抬回去了，是吗？高宇川没回去吗？没有，估计啊是他们两个人吵完架之后，他直接去找他那个姘头。你说说，像他跟穆以安这两个人爱的死去活来的，都传着要订婚了，还整这一出，真不知道这些狗男人是怎么想的。夏局长，哎，我跟你说，早上早就到了。沈医生也在，刚，我和李川要飞行地点，麻烦你了。改天下班咱们一起吃饭啊！哎，高宇川，一起吃饭啊，下次。哎，别委屈啊！我说你总那么急干什么呀？啊？哎，我问你啊，你觉得沈医生怎么样？什么意思？他呀，他说的。他哪好意思说呀？是他那个闺蜜苏小，偷偷告诉我的。你看，唐一人长得不错，我觉得还行。但是吧，我记得好像两年前有次联谊，你就把他给撵走了，是吗？我不记得。你要是不介意的话啊，那我可就下手了。<笑>随便。哎，高宇川。我可是好好跟你说，穆年是个好姑娘，人家可是为了你专门考飞行员。我和她已经分手了。高玉川，你那只是物理距离的分，心里分没分，你自己心里没点数呀！啊
，穆小姐怎么样了？苏小说她跟你有什么关系？高先生，以我们现在的关系，我问一下都不可以吗？我们是什么关系，你心里最清楚。你想要你的孩子，我承担我的责任。你该不会以为我跟你结婚是想要跟你过一辈子？当然不是，我们结婚就只是为了孩子。二十万够。彩礼二十，够了。够。条件我再说一遍：第一，我不会办婚礼；第二，穆延安的事情，你以后别管。妈，你说我们医这个病，行了，别当着孩子的面哭，我再想想办法吧。我回来了，呃，姚姚叔回来了，妈，我跟凯凯就先走了。哎，好，跟姑姑说再见，姑姑再见，再见。姚叔啊，回来了。你工资发了没？你哥哥要去复查了，看来他的兴趣班也要交钱，一共一万七。我没钱，没钱？你这是哪门子话？你哥哥生病，你嫂子工资又低，你这做妹妹的又是当姑姑的，你不补贴谁补贴？而且，你这在家里吃，在家里住的，我也没问你要，你还没问我要。我这个月已经补贴了三万了，我每天只在家里吃一顿饭，我补贴的还不够多呢，而且我肚子里还有一个孩子，以后要用钱的地方多着呢。你还好意思说？我问你，你说谁家的丈母娘，连自己家的女婿都没见过面，从屋里整到现在，两家没在一块吃过饭啊，没有彩礼三金上门，连婚礼怎么安排的都不知道，这要是传出去了，街坊邻居不把我笑死。你竟然还在那心安理得的吃下去饭，我看你是想把你爸从嘴里气出来。彩礼已经说好了，一共二十万，等我拿到了都给你。哎，沈瑶初，你这怎么说话呢？你站住！你给我说清楚！你，我要是想拿你结婚挣钱，我早把你嫁出去了，还用得着省吃俭用，让你读七年医学院吗？我这是，我这是心疼你不明不白的就把婚结了。哎，别以为我看不出来，那男的，他根本不在乎你，他根本不在乎你。杨初，妈是过来人。这陪你看星星、看月亮，那叫爱情，可那能当饭吃吗？你和孩子一辈子衣食无忧吗？只有钱是摆在明面上的。你马上也要有孩子了，要是生个女儿，你就会明白妈说的意思。饿了吧？躺床上休息会儿，妈去把饭热了。我们和高永川的关系，他倒是说的一针见血。只可惜，我们连爱情都没有了。你说谁生？会喜欢我这款吗
不知道。高宇川，有你这样当良心的吗？啊，你好歹帮兄弟出点主意呀、啊！哦，我听说沈医生啊，喜欢接着去。我靠，那你不早说呀？你干嘛？现在多做几个抽抽血，一会儿见面就不尴尬了。嗯，夏局长，没想到你还挺爱运动的。徐经理，徐经理。前两天没见到夏局长的时候，表叔就一直问啊问的，现在见到了，反而还开始不好意思了，是吧？啊，其实我也挺想见沈医生的。是这样的，我一个亲戚家的小朋友想咨询一下个飞行员的事情。原来是这样啊！早说嘛。我还以为，我还以为，别吵，讲的不英文。你刚才那句话是什么意思？有什么问题吗？可能你觉得没什么，但是别人听了就会误会。误会？有什么误会？我先走了。沈耀楚，你给我说清楚，你是怕谁误会？苏雪，还是夏河州？有什么区别吗？反正你都已经宣誓过主权了，怎么？你是怕夏河州知道我们关系以后不考虑你？所以，你是不希望我和夏局长有关系，对吗？你还没有回答我的问题。你和夏河州有没有关系，都与我无关。我只是不想我的小孩吸两手烟而已。老楚，你怎么来了？我本来是准备回家的。但我越想越觉得不对，你能跟我说说，到底是怎么回事？怀孕了？什么？我说我怀孕了，高玉川呢？所以我跟他领证。什么时候的事？上周。我说你和高玉川是什么时候的事儿？两年前，我刚来恒一，有一次同事聚餐碰到的，那个时候你还在中心医院。然后呢？两年前到现在都过去这么长时间，为什么你一次都没有跟我说过？沈小初，你到底有没有把我当成你最好的朋友？我甚至像一个小丑一样，在给你和夏河周之间牵线搭桥。苏晓，我没有想要故意瞒你，我只是不知道到底该怎么跟你说，因为我跟高宇川根本就没有在恋爱，我只是床伴而已。可能也是年纪大了，也有生理需求，所以就一直这样保持了两年。这样的关系就更不应该搞出孩子了呀。沈耀楚，你是不是疯了？
你该不会以为你这样他就会爱上你了吧？咱们都是一个高中的，你心里应该很清楚。高雨辰的心里有人，人也没有关系啊。你看他收入也不错呢，家里条件又好，彩礼一口气能给我二十万。就算你别再骗我了，你高中的时候就喜欢他了，对不对？你藏在抽屉里的那些画稿，我都看过了。我是真的没有想到，医院里传的那个女明星是你，是演出。高宇春，他根本就不配你这样。你能不能不要把你自己弄得那么狼狈呀、啊？我一直以为，这场暗恋会成为我带进坟墓里的梦。杨超，放好了，快走走。吓人，吓人！杨超，第二名，你好厉害呀、啊！可以啊，高宇川，照你这份说，清欢北大都认你了。想好报考什么专业了吗？民航吧，我想当飞行员。小初，你想好报什么专业了吗？我看了一堆，头都要大了。明好吗？我想当兵。不想，我想好了。我想去当航医。海外复习，也真的只是个意外而已。我跟高宇川结婚就只是为了孩子，没有感情的。再说了，这都十年了，哪有那么长情？干什么？直接给你从食堂带回来了，赶紧趁热吃了吧。你这一天天的不知道冷饿，肚子里没张嘴还要吃饭，知道了。哎，对了，我今天呀、啊、可帮你出了口气，出了口气。对呀、啊，帮你打响婚姻保卫战。前一段时间穆言不是因为喝醉导致停飞了吗？今天他来找我开复飞证明，你猜为什么？停飞时间越长，收入就越低。大部分飞行员都怕停飞，找姐是正常。拉倒吧，他又不缺钱，他呀就是想跟高玉川一个组。高玉川的二夫吊了班，他要是能从我这儿开到复飞证明，他跟高玉川就能飞一个航班。我能让他那么轻易赶上吗？也许别人只是着急复飞呢，别随意揣测这些了。才不是呢！他就是不要脸，不自觉。你跟高玉川都结了婚，有了孩子了，他作为前女友还吃三当三，上赶着，跟个苍蝇似的。这可不行，我可得好好保护你。哎，你们小梁木可能有话要说，我先走，饭你记得吃了啊，爸。好几点了。你要一起吃饭。这不是你一直想要的吗？以后有什么事情，直接来找我
，别再为难梦里了。我知道了，抱歉，我会解决的。你也不一定非要陪我吃饭的，有什么事在这说就可以，不用委屈自己。我一直都认为你是个聪明人，这种事儿，就叫喂，穆小姐，我是江浩一见钟情的医生，如果您今天有时间，就可以过来复检，复检的问题就可以给你开个片了。你是沈瑶初吧？嗯。您准备什么时候过来？现在。嗯沈瑶初，你什么意思啊？我刚刚才给穆雨阳发了停飞，你怎么又要给他复检啊？按照规章制度，只要他指标合格就可以复飞。你是不是傻呀？我不是都已经跟你说了吗？他就是为了要赶你老公那一把，你怎么还上赶着给他们两个人制造机会啊？刚刚高宇川来，是不是就跟你说这点事儿？没有。我生怕穆以安投诉你，我又不会给他投诉。我知道，但是没有必要嘛。而且，我可不想整个江航都在议论我们三个人的关系。都是飞行员，你阻止了这一次，不还有下一次吗？所以，我相信高宇川。确实，我要是高宇川。肯定也不喜欢他这样的。穆小姐，你们能过来吧？等血检结果出来，如果没什么问题的话，就可以复飞了。你和高宇川搞在一起了，对吧？快的话，明天上午。慢的话，明天晚上就有。沈瑶初，你还没有回答我的问题。穆小姐，你想问什么？你们两个上过床吗？你们两个上过床吗？这里是一见中心，你有什么想问的，可以去问高宇川。我问了，你猜他是怎么接上的？高宇川说我是什么，我就是什么，也不是什么重要关系。他当初和我在一起的时候，恨不得让全世界都知道。我一直以为他就是这种张扬的性格，怎么关于你，他却一个字都不肯多说啊？也许不是什么重要关系。沈瑶说。装成小白兔的样子，会显得你特别单纯善良吗？还是你认准了高宇川就吃这一套？穆小姐，我只是希望我们能够体面的结束这次对话。从我们和同一个男人扯上关系开始，我们之间就不存在体面。我警告你，高宇川只能属于我一个人地面，地面，叫救护上来！哎、哦、呦，终于下班了！哎，换班的事儿，谢了。嗨，多大的事儿？别以为我不知道，你跟我换班，就是为了你啊！先走了。哎，怎么一提起来小安，你就得跑呀？怎么了？看看撒队带火呀，扇你屁股！这周末。上我家吃饭，我叫上沈医生，再约上穆雨安。不行，我这周末有安排。能有什么安排？我要请丈母娘吃饭。好吧。走。走
告诉你啊，刘顺，告诉他，我说你都没结婚，哪来丈母娘啊？结了，当然没结。啥？你闹呢？好多年没结什么婚啊？有孩子。不是，等等，你他妈连孩子都没有了，你不是一直没谈恋爱吗？怎么？啊，我知道了，该不会是你传闻中那个屁股头吧？啊，嗯，我操！我说你疯了吧你啊！然后你还真打算娶回去？你确定那孩子是你的吗？别万一到时候自己当先犯，啥你都不知道。这，告诉他，不好问。你确定啊？你在放下啥呢？我们两年前就已经分手，你还装了你？他出国那天你喝成什么样啊？那是放下的样子。以后这种话能不能不要再说了？我已经结婚了。我这什么？那女人到底是谁啊？她知道梦言的存在吗？告诉他。你真的确定你要和一个不喜欢的人结婚？哎，什么意思啊？哎，肥子，就是啊。怎么不提前说一声？对不起啊，下次来之前我会提前打电话的。我的意思是说，提前说一声，我好去接你。哦，对了，你的体检报告，上午走的急，忘了拿，不然可能会影响继续直飞。等多久？没多久。雨川，你要去哪儿？让他走。我就先走了。说出。高宇辰。吃点吧，你不饿，肚子里的那个也该饿了。姐夫。也许有急事。高宇川，你怎么回事？信息不回，电话不接，你想闹出人命啊？我不是医生，你别给我打电话。你知道小潘的，他喝多了直接要进抢救室。你再不来，他今天肯定喝死在这儿。你是想让自己后悔吗？你们这么多大活人都拦不住他是吗？你在这儿等，我很快回来。
맘대로 떠나가요 그대만 기다리다 그만을수없네요 언젠가 그리우면 너무나 무서워 주인님이야 그거 이거 보시죠 맞아 이거 제가 보여 你是他男朋友吧怎么能让一个女孩花这么多酒还好送来的早要不然非出人命不可像刘月观察吧给你添麻烦告诉你说要不是喜欢我都不知道原来那女的就是医生我说你们两个人在那闹什么几点了？你快点儿！咋的？这交给你了。告诉我，你把我留在这儿算怎么回事啊？嗯，记得是你走的这里。谢谢。你男朋友真的想他，他要让女朋友听这么久，你不知道回个电话。记得你曾说，人不能总靠回忆活，可是我有回忆才有奔波。是要出，你转过身，前走，没停留，也没再回头。于是我的心，我的全世界，我的带走了暖色。风吹起云走，围绕你身侧，微雨下冰结，谎言留给我，是真的错过。哎呀这都几点了怎么才回来呀明天班级多一直在班到现在什么狗屁单位一天到晚让你加班你这还怀着孕呢你这脸怎么了怎么这么红哎呦哎呦怎么烧成这样了你说说你一天穿这么少你不
有事吗？昨晚你找不着，也没多久，也就凌晨三点半吧。我开玩笑的，你走以后我就离开了。我今天。你们都想好，也就凌晨三点半吧。局长，大明，我是你今天的副驾，我姓沈。哦，你也姓沈。啊啊啊啊！哎，对了，哥，今天不是穆言安陪你飞吗？怎么突然换成我了？哎，哥，你知道吗？我跟穆言安一直培训的时候，那家伙嘴里面天天全是你的名字，说的跟对你手动擒拦一样。哎，有一次安全带。哦、啊、哦。执、啊、行飞行指令吧。是，局长。开启飞行自检。飞行自检完成。舱门上锁，第二十三舱门关闭完成。手机开启 EAP 飞行模式 ，EAP 飞行模式完成。报告机长，一切准备正确。塔台塔台，这里是陆港二八幺三，申请第四滑道滑出。队长，坐。不是、啊，我说你这什么态度啊？我这都没生你气，我不是在啊啊！快让我，我是妹妹，舍不得了。没事。好香啊，杨叔，快尝尝。嗯，嗯，果然培训有培训的好处，这不比食堂那些好吃多了。哎，对了，这个时间点高日霜应该已经落地了，要不要叫他来接你啊？你怎么好像没有按照这个行程？我忘了告诉你了。我有一个空乘八卦群，那个里面啊会发每个机长的班次。哎，不过你放心，我会叫他们把高一川从那个名单里删掉的。行了，没必要，你这样像博客一样。哦，对了，原本高一川不是飞今天的，你还记不记得前两天穆以安跑过来闹着要复飞的事情？嗯，他为了和高一川飞一个航班，闹得要死要活的，结果你猜怎么着？虽然你提前给他过了，但是。机长换人啦！机长换人啦！你摁我们个头啊！你快听我说完。据说啊，是高宇川专门找夏河周换的班。那个不行，折腾了这么一大圈，结果白搭。我当时听到这个消息的时候，都要笑死了。哦。沈瑶初、啊，你哦哇、啊、的装什么淡定啊？你跟高玉川都好了两年了，睡也该睡熟了吧？要我说，这个高玉川他就是开始在乎你了。谁啊？你怎么不接啊？嗯，哦，诈骗电话。我说你啊，不回来吃饭也不提前说一声，做这么多菜都浪费了。那这样，您给我装盒，明天我带到单位去吃。这怎么能行？你一个孕妇不能吃隔夜的。明天我热了自己吃，你去吃食堂
，食堂也不经过我多新鲜，哪有您做的河北糕？嗯，还没说呢。你那神秘老公什么时候来家里？合着他时间是时间，我们都是大闲人，不就开个飞机吗？不知道的还以为开个战斗机呢。非得见吗？现在这样不也挺好的吗？沈瑶初。你知道你在说什么吗？我怎么发现你这么反感我让他来家里？你给我说实话，你们现在到底什么情况？我，我打算离婚了。哎呦，老天爷呀！我这到底遭了什么孽呀？要跟我走吗你好，飞钱的意见。稍等一下。你先坐，我拿下东西。
。我话说回来，你如果真的要跟他离婚的话，你可得多问他点钱，我们白给他养个孩子。你倒是都替我想好了。那当然了，这个这个好，反正你们都没感情，不得物质一点。这个高玉川家里可比你有钱多了，整个家行都是他们家的，而且呀，你们俩还是有个证的关系，说不定这次离婚还能让你直接发家致富，可啊，连班都跟不上。好，好，好，那等我离婚变成富婆，我连你一起班。你也就是跟我嘴硬，你要是真能这么果断的话，也不会瞒着我跟他偷偷纠缠了两年。杨叔，不管你做什么决定，我都支持你。从今儿个起，我就是你肚子里的孩子的干妈，只要有我一口吃的，就绝对不会让你们俩张嘴。这下午三点您就吃面了。这家好吃，信我啊！哎，老板，两碗汤面啊！我说你真不吃啊？嗯。留着肚子，我下午饭去。嗯，沈医生，有问题吗？嗨，我那天听那朋友说，沈医生以前是市中心医院的外科医生，后来专门是你调到我这儿了。外科这方手术多。虽然忙起来累点，但是只要肯吃苦，收入肯定还是不错的。你说，沈瑶初放了好好的外科医生不当，跑来咱们这当行医，是不是说明他不是那种有上进心的女人？嗯嗯，你干嘛？干嘛？莫名其妙的把我叫到这儿，说一些有的没的话。你肚子里面憋什么坏水？还看不出来吗？兄弟，这是在帮你。高玉川，沈瑶初有问题，你真觉得他跟你在一起是差你身子？他那是在差你们家的钱。穆言让你跟我说的，这跟小安有什么关系啊？我今天去医建中心亲耳听到的，沈瑶初跟苏晓说，他要跟你离婚，然后瓜分你的财产，发家致富。我好像看明白了，他呀，就是那种想要找个有钱男人改善自己生活的女人，要不然哪会帮你进医院往民航跑？你够了！只要我和沈耀春没有离婚，我就会相信他。高玉川，我说你怎么还这么执迷不悟啊？他的真正目标是要调到更多的机构去，不是要真的给你结婚生孩子。你信不信？我现在一个电话就能把他给约出来。这个夏河中怎么还在找你啊？他不知道你已经结婚的事情了吗？可能，可能也没什么好说的。啊、嗯，那怎么办呀？他们俩可是好兄弟，要是因为这件事情反目，怎么办？还不是你。哎、啊、呀，我错了。今天晚上我陪你一起去，我们去跟他解释清楚，然后跟他彻底划清界限。喂，苏晓，你到了没？姚初，我被主任叫回去加班了，你可能得自己去了。들지않는사람아어둠속에서더반짝이든사람아차가워던마음에지쳐있던하루에他没来，你很失望。谁要出？夏河中告诉我，一个电话就可以把你约出。看来他没撒谎，所以你真的不挑男人。
只要是收入高的机长，你都可以是。也不是，毕竟江河是你家的。所以两年前的聚会，你打一开始就知道我是谁，所以才把我当成。没错，而且我是为了故意接近你，才调来的。这一切，就算有份家产，也都是你应该得的。漂亮，你就继续。也好，这下算是彻底断了念想。妈，我结婚证您给藏起来了是吗？姚初也，妈想很久了，你这婚不能离呀、啊！你说你这还年轻轻的，再带个孩子，这孤儿寡母的，以后谁还敢要你呀、啊？而且，你这一个月的工资就那么一点儿。养活自己还可以，那孩子一出生，他可就是一张嘴要吃饭的呀！哎呦，你看你哥哥家的这个情况又不好，我还指望你能帮衬帮衬他们呢。你这要是离了婚，咱们家这日子可怎么过呀？哎呦，您考虑了咱家，考虑了我哥。那你有考虑过我的感受一次吗？你把结婚证给我，家里的事情我会想办法的。你想办法？你能想什么办法？沈瑶初，你是不是闹得鸡飞狗跳，让街坊邻居看我笑话你才满意是吧？你，好，证实在我这儿，你别想拿走，除非你今天从我身上踏过去。哎呦，老头子呀，我们家这是造了什么孽呀？你刚听到主任开会说的没？以后一个医生要服务一百个飞行员，搞什么啊？把我们都当成生产队的驴啊！再这样下去，我可要辞职了。哎，还是回医院吧，累是累点，最起码钱多呀。医院马上就要招聘了，到时候一起看看吧。你也要辞职？之前我每次吐槽的时候，你都拼命维护的，我还以为你要为了江航肝脑涂地呢。干得多，挣得少，谁都想跑。还没有到辞职的时候，早好干嘛？嗯，走，走。哎，你知道吗？今天咱们高级长见面。我昨天看到排班表的时候，差点尖叫出声。行啦，你就过过眼瘾就行了。人家高级长可是有女朋友的，就是咱们江航的那个唯一一个女飞行员，穆阳。穆阳，哎，他今天是副驾驶。不会吧？人家今天跟夫妻俩一起飞，人家那个啊是个江航股份的，想跟谁飞跟谁飞，调个班的事儿。哎，咱们呀就是这个命喽。呸，真不要，靠着家里的关系搞这些。哎，高宇川今天没跟你报备，他要跟谁飞吗？他他干嘛要跟我报备？姚叔，姚叔，你等等我。姚叔，什么意思啊？你跟他摊牌了？你
黑暗在不依不饶，遍布你的讯息让我知道，能怎样？不过还是彼此消耗，我们就忘了吧，结束这场争吵。我们就不会有。是这样，今晚咱们一见钟心呢有一个接待，小闪，你和小苏啊，代表咱们江行的青年行医一起来参加。哎，主任，刚刚田继平的风太大了，姚师他可能还没缓过来呢。那就赶紧调整调整。今晚你们接待的可是来给你们做培训的教授，你俩可不能给咱一见钟心丢人、啊。徐教授，正在说你呢，你怎么来这么早？你刚好有空，去溜达溜达。小叔，好久不见。哦哦哦哦，呃，徐教授啊，你看这菜既然已经上齐了，那咱们开始吧。那就，哎，好，好，好，啊，行吧。早就给您备好了。嗯，徐教授啊，这两瓶酒存了好多年，今天正好找到机会啊。哎，一会儿你们大家挨个敬徐教授一杯啊。好，好，好，没问题。您这也太客气了，应该的。那大家都等这么久了，就开始吧。开始，开始。啊啊大家都到场啊！小陈，你怎么坐那么远啊？快坐过来！行了，你跟他对调一下。快坐过来！呃，大家都都到场啊！哎呀，小陈，哎呀，要不是需要说，还不知道你俩是大学同学啊！今天正好你俩叙叙旧。敬徐教授一杯。哎，主任，姚叔他今天吃头孢了，可能喝不了。就你喝，那关你什么事儿啊？啊，主任，没关系，姚叔。哎呀，哎，干干干啊！这徐教授就是对老同学好啊。<笑>好，呃，来，让我们共同举杯，欢迎徐教授莅临咱们。江北航空一线中心指导工作，谢谢徐教授。哪里来了？互相帮助，互相帮助。周日，并正举行。不介意你在这站一站？嗯，不会。感觉很闷。稍微点。我感觉你比大学的时候沉稳了很多。是吗？可能你脑袋习惯性的怂了。别动啊！你的头发上有一根线。你们家结婚了吧？老婆也是医生。我工作很忙。好，也是。外科是最忙最累的，不像我们。我没有结婚。我要不是在名单上看到你的名字，我是不会同意来参加培训的。小朱，你呢？你结婚了吗？你呢？你结婚了吗？我叔叔，给阿姨买支花吧。小妹妹，我们不是多少钱一支？嗯，这个你看着给吧，反正爱情是无价的嘛。小金龟。把钱买好了，谢谢叔叔。
赵卓，我听说你早早就选定了实习单位，当时我还纳闷儿，你的专业成绩那么好，怎么不去大医院，非要跑去当行医？后来，我为了能离你再近一点，我也去了民航总院实习，就是为了能像现在这样，再次肩并肩的跟你站在一起。沈耀初，你是我唯一信得过的人。这么久没见了，这还太突然了。对不起啊，我对你没有那种感情。嗯、没关系，我愿意慢慢等。徐少晨。我已经结婚了。那为什么你手上一戒指都没有？放开他！嗯、这位先生，你找我太太有什么事情？刘柱，这位是？告诉他，这是我丈夫。高一川，徐少主，要出的大事。我看见你把手伸出去，明天就可能。我知道，明天下班你来找我，我带你买个戒指。孙小叔。我都半年没见你涂过口红了，你不就离个婚吗？你这是什么喜庆吗？今天离不了，你正子不上班。那你浓妆艳抹的，你要干嘛去啊？去，去买个东西。我先走了。你不会又要和高一川复合吧？沈耀叔，你能不能有点出息啊？明天下班。我带你买东西。就这么赶时间吗，高一川？连跟我说几句话都不愿意。说吧。为什么会这样？你为什么要跟他上床？为什么要跟他结婚啊？就因为我不跟你睡，所以你忍不住了。也许吧。你实话告诉我，高一川，你真的喜欢他吗？你不喜欢他，你为什么要跟他结婚啊？对对对。你昨天不是去找高一川买东西了吗？我怎么看见是穆岩去找他？你快把零食药给换了吧，今天下午还有好多体检。你这嘴硬吧？昨天去找你老公的时候，刚兴的跟个孔雀似的。你瞧瞧你今天这两个眼睛，肿的跟核桃一样，肯定就是你个狐狸精搞的。我要是你啊，我就冲进去问问他为什么要纠缠别人的老公，让他好好出出名。行了行了，他们都是同事，谈钱什么很正常。快走吧。哎，姚叔，我东西还没收拾完，要不你先去吧，别等我。那你快点啊，小心别被主任骂了。好,好。
你不能进去！让开！聊聊，这里全是伤口，你知不知道你这种行为是违法的？我知道啊，但是那又怎么样呢？你这个小三儿，你有本事叫人来抓我呀！海来打台，我是窦英。你还有脸告状？我警告你，你给我离高玉川远一点，不要偷偷去找他，他已经有老婆了。沈瑶春叫你来的，高玉川知道吗？知不知道跟你有什么关系啊？你给我记清楚了，高玉川那是沈瑶春的人，人家俩已经有孩子了，你小子在这边打算跳开我？你放心，我没有那么丧心病狂。高宇川一直很讨厌小孩，能让你怀孕，你们之间也是有一定感情的吧？也许没那么复杂，这个孩子只是个意外。如果我求你，你能把高宇川还给我吗？可以把这个孩子拿掉吗？只要你肯把高宇川还给我，你要什么我都能补偿。沈医生，就当我求你，我真的，真的不能没有高宇川。这件事情不是我一个人能决定，不过你可以去问高宇川，如果他让我把孩子拿掉，我会。等你醒来之后，做个 B 超的检查检查。他想你老公过来。喂，高宇川，你快点说，我我现在真的有点忙啊。没事。你说你让不让人操心啊？这大白天的还能出了车祸，万一你再有个什么好歹……别别别！你老公高玉川呢？他应该在飞吧？赶不回来。怀着孕的老婆出了车祸，他还有心思飞？他还真是中国好机长
。哎，你在这等我，我去取报告啊。你好，我想问一下，这些检查在哪里做？那边小飞就可以。谢医生啊，在这儿等我一下，我先去把飞机做了。小车，要是你不走了，你都不了，谁欺负你了？苏苏，你就，哎呦我的天！晚上去我那好不好？谢谢你能来，我当时太害怕了，所以跟医生说你电话。你要是还有事，就先走吧，我自己也可以。他呢？他怎么样？他，既然他都不知道，那沈小初应该没什么事吧？没事。对不起了，此时此刻，我也很需要帮助。嗯。小姐。哎，阿成，我快点说，我现在真的有点忙。没事儿了。最近几点吗？哎，你进来啊。谢谢，那个沈医生。他啊，他转岗去培训中心了，以后不在这儿值班了。他转岗？对啊，听说是出了车祸，跟领导申请的。什么时候的事儿？就前几天啊。怎么，你找他有什么事儿吗？他。喂，于川。那天你和沈瑶初一起出事，你为什么不告诉我？对不起，我当时真的很需要你。脸色这么苍白，不准再喝。还疼吗？我看你今天培训的时候一直在走神。好多了。骗人的吧？苏医生都跟我说了，你前几天出车祸了，他根本就没管你，连医院都没有来。你跟苏老师不就这么说吗？有心就可以。别说这个。我老公知道了，生气了。沈阳初，你骗不了我。那天晚上我就看出来了，他对你一点都不好。你想说什么？你也觉得我很贱是吗？我只是在心疼你。跟他离婚吧，比起一个不爱你的男人，外科的手术台才更加舒服。沈阳初。
跟我走吧。不用，他没说要见。宋凯，这是我和我太太的私事。抱歉，我指定要出。没关系，我一会儿就回来。不是有事儿要说吗？说之后那天，怎么没告诉你？我打过电话，你说你在忙。是吗？没什么事。放心，有了孩子没了咋办？我会直接在民政局解决。我不是这个。我还有别的事，我先走，同事还在等你。小楚，没有哪一个男人能接受自己的太太和别的男人的离婚计划。那女人呢？就能接受自己的丈夫在医院陪着别的女人就医吗？高先生，从今往后，我们互不干涉。毕竟本来也只是法律上的关系。那你还没离婚？要去见家人。什么新功夫？开开，你等等我们。慢点，你叫来的时候到了吗？妈，车的门口停着。哎，女儿，你可记得，这衣服要给我报销呢。这要不是为了见你老公，我才不会买呢。哎呦，这不是给你撑面子吗？<笑>知道了。怎么想通了，又不离婚了？走一步看一步吧。哎呦，你这怎么说话呢？这反复无常的，这不知道从哪儿学来的。我可跟你说啊，这男人啊，他不会理解你因为怀孕早期呃分泌紊乱，他只会认为你作。行了，快走吧，他应该已经到了。哎哎，你等我一下。林姐，让我要去那边了啊！好，老楚，我和你走路，你先去那边，你回来接我的啊。哎哎，妈，你给他老白套穿好，别感冒了。你好，预约人是高先生，我给你们写个单子。我说你们到哪儿了？快点啊，我都快饿死了，我在这儿等你们啊。你好，预定人叫牧野啊。先生，稍等一下啊。沈瑶初，女士，高先生预定的应该是新宇轩，我家人带您过去。夏局长，我先进去了。哎，等一下，高宇川约你来这儿的？他怎么没和我说呀？沈小初，你知道这家餐厅是谁开的吗？是高宇川和穆以安的同学开的，一路上见证了他俩的爱情。你觉得你们在这儿约会合适吗？是高宇川约我的，我只是赴约而已。高宇川真。我是来和小妖出去让人吃饭的，高宇川，你也管我这么难堪吗？你一定要让所有人知道你把我甩了，然后另娶他人了吗？高旭，我不知道。就算你不爱我，你可以给我留点最后的体面。你为什么一定要让小妖出来这里啊？别人不知道，你还不知道这里对我们的意义吗？高宇川，恨你！哎，等一下！这样吧，今天我约穆以安来的，我出钱，你换个地方吧。啊，对不起，我不接受这样的吗？喂，妈，杨初，你快过来，把我女婿也叫上。怎么了？这有一男一女欺负我和凯凯，真以为我家没人了？你俩。
，给我等着！我们凯凯有什么事，我跟你们远。他也真的不是故意的，他刚才也跟您道过歉了。您这样为难人，有什么意思呢？不就是要点钱吗？说个数。谁要你的钱？哎，他撞了孩子，我就让他道个歉，就为难他了。不就有几个臭钱吗？你想欺负谁？一会儿我女儿女婿来了，让他们俩收拾你。小叔，你来的正好。就是这两个人欺负我们。哎，我女婿呢？啊，这就是你女婿，高宇川。高宇川，这是我家人。奶奶，新姑父有两个女儿。沈阳初，这就是你找的男人。这就是我的女婿，你是不是疯了？哎，妈妈妈，有话好好说，你可不敢打姚川，他肚子里还怀着孩子呢。我就说嘛，怀了孕，还偷偷的领结婚证，结婚那么久，家里一次都没来过，对你，对我们沈家，一点都不尊重。原来外面有别的女人了。沈耀初，你现在马上跟我回家，把肚里这个种给我打掉，我们就这辈子嫁不出去，也不能结这个婚。哎，妈妈妈妈妈，高宇，我家人你已经见过了，我们就先走了。高宇川，我求求你。阿姨，刚才是我做事情太冲动，不去。那这个女人是谁？她跟你什么关系？他们都是我的同事，刚才碰巧遇见，造成误会了。哎哎哎，妈，你刚才不是说你肚子饿了吗？咱们先去吃东西吧，快走走走走。别叫他，咱们走。走走走走走喜欢那女的，你说说你，你和一个心有所属的人有了孩子，你这是想气死我呀你！我刚才要不是那么强势，让他表明态度，你这个脸往哪儿放啊？这要不是有了孩子，我高低带着你走，什么养胃饭，非要跟他一起吃。但是，现在你已经怀了他的孩子，咱们再赌气的话。这吃亏的就是你呀、啊！那如果我去把孩子拿了，哎，你这孩子胡说什么呢？他都表明态度了，那就先这样了。一会儿吃饭的时候你不许说话，我跟他谈，到时候该要的该拿的，咱们沈家一点都不能少。那就都要点，反正也没有感情，过失一点。哎呦，你总算开窍了！哎呦，妈先过去，一会儿补一桌过来啊。你快点过来啊！哎呦，哎，傻儿子，吃这个，这个贵。哎呦，我们姚初呀。从小又乖巧又懂事，他大学啊都是拿奖学金毕业的
唐医这个职业呀、啊，又稳定又踏实。我们院呀、啊，好多人都非常的羡慕他呢，都上赶着把儿子带到我们家里来。那我能同意吗？<笑>我们小区啊，不如他的，那都十几万的彩礼呢。我可就这一个宝贝女儿啊。哦。阿姨，这张卡有五十万。阿姨，这张卡里有五十万，啊，我也不知道行情是多少。我问过同事，按照双倍拿的。哎呦，小高呀，我知道你对姚初的心意了，那我就不客气了啊。啊、哦，还有，你们都领证了，怎么还叫阿姨呢？应该改口叫妈了。啊，是，您说的对。妈，哎，好，哎，好好，那你们婚礼准备什么时候办？啊，下雪了，下雪了！海开，你慢点儿，来，给你把衣服拉上，别着凉了啊！妈，快上车。哎，好，行了行了，你嫂子把车都叫了，你们俩自己回去吧。妈，你慢点。哎，好。对不起，薛哥。那笔钱我尽快从我妈那里拿回来还你。什么意思？高玉川，我们就到这里吧。小楚。你什么意思？我不知道他为什么今天会来，我只是想找个朋友定一个好一点的地方。不重要，从一开始就是错误的。为了孩子结婚，为难你了。我知道现在这一切都不是你想要的，所以高玉川，我很抱歉。我只考虑到了肚子里的孩子，没有考虑到你。怎么了？现在不用再考虑孩子了。我会自己想办法的，不用你担心。好，谢谢。널사랑은심한에머물수는없는지너의향기가지워지지가않아널사랑은이로써시간만자꾸들러서오늘만할게사랑해哎呦，你怎么回来了？没跟他回去呀、啊？哎呦，你可别这么一直闹呀！这家里彩礼能给五十万的，那家里条件是不错的呀。哎呦，你不能这么犯傻、啊，这孩子都有了，就是你学没有感情基础，那以后就多出去嘛。反正彩礼我收了。你别想拿回去了。今天下午五点钟，我在银行接。
说你不要再管了行吗你不我想啊你都是自己把这些事处理你说说你和小韩都是好的现在闹成这样有意思吗我们两年前就已经分手了你还让我处理什么你骗他回国之后哪次有他会给你回去啊你敢说你是你心里没
Sudah, tutup. Ayo, ya, ya kalah, ya kalah ah. Dia dah tahu dia itu lah.这是我最后一次了今天要我的高宇船哥要走了不要走他已经结婚了你说你那么骄傲的一个女孩为了回到高宇船的身边甚至可以拼命去当飞行员为什么非要遭遇自己去当一个第三者呢我不用去跟他那
，我就送你回家了。为什么挂电话？你要去，跟他回家？你有什么资格问这个问题？啊如果不是今晚我碰到你，你是打算跟他回家，还是借着酒劲跟他上床，和我们当初一样是吗？我都没有管你跟慕言讲，你凭什么对我指指点点？一定要这样说话，是你先开始的。是不是别说，谁娶你不管谢，没有男人希望，我可真告诉你了。难受死我了！昨晚一开始说不去的人也是你，喝到天亮的人还是你。你昨天晚上去哪儿了？给你打电话你不接，发信息你也不回，你知道我有多担心你吗？里面烟味太大了，我实在受不了了，我就溜了。沈瑶出苏小，你俩当上行医了？哎呦，哎呀，我徐小兰。高中的时候在一个班的啊，我想起来了，你就是那个胖妞儿。哎呀，我抽纸了，怎么样？这钱花的值吧？刚好我飞机晚点，要不咱们去？是的呀。哎呀，别犹豫了，走吧，走吧，走吧。嗯。哦，那是。啊、真没想到你变化还挺大的嘛，除了胃口以外。嗯，小张妹，刚才打死，我现在，真够你美，你还熬成这个姑娘了。对了，突然想起来一个大、哦，咱们以前校长帮你出战记录，他现在居然还跟那牛牛一样在一起，大宋女婿呀。怎么怎么突然提高玉川呀？我昨天泡吧遇见他俩了，然后我就陪到了这。哎呀，你让他看看嘛，怎么样，闺蜜们，真是挺甜，是吧？男貌女貌跟偶像剧似的，以前上学那会儿，就好多人坑他俩。原来大家都这么多。嗯，哎呀，他俩又不是瓜子儿磕来磕去的，小心把你牙给磕掉。啊，对了，大叔，我看你戴了婚戒，你老公干嘛了？哎呀，没什么好说，真的。离了离了，离着好，离着自由。反正你这近水楼台，咱再找个飞行员呗，是不是？啊？你、嗯？哎呀，我、哦、徐小兰。天哪！我今天是什么运气？一口气遇见仨老同学。小安，你还记得姚初跟苏小不？姚初、苏小，快看小安来了！你你，哎呦，这制服穿你身上好飒呀！哎，对了，高玉川呢？
没跟你一起飞吗？不如说你俩这夫唱夫随玩的，他当飞行员，你也当，怎么？那在飞上天跟人跑了？可不是嘛，毕竟不盯景点，就怕被某些不自觉的贱人挤进来了。就是啊，有些贱人啊，明明都知道别人已经结了婚了，有孩子，还要上赶着勾引别人的老婆，可能是不要脸惯了吧。当小三儿都当得这么理直气壮，你骂谁小三儿呢？你这不是明知故问吗？怎么，我你的好闺蜜没告诉你？嗯、我就要说，我都忍了好久了，把你手机给我。啊，姑家，你就这么爱亲吻别人的老公啊？怎么，你是失忆了？不知道沈瑶初和高宇川已经领证了吗？江龙所想。有什么事情我会私下解决，别让人看了笑话。姚叔，你不能再忍了，你越是懦弱，这种小三就越是不要脸。你说谁不要脸呢？当是小三还这么理直气壮，我今天必须要撕裂你的脸！你再动手，别怪我不客气。放手，我让你放手。我本来想给我们都留点体面，是你自己不要。穆小姐，高宇川是我老公，至少在我们领离婚证之前，他都是。跟别人老公接吻，就是不要脸。苏想说的没错，穆小姐，请你自重。好吗？都怪我这暴脾气。要说，我是不是把你给害了呀？害我什么呀？高宇川要是知道你打了穆阳，一定会来找你兴师问罪的。那就连他一起打，反正都要离婚。哎呀，姚叔苏晓，哎呀，吵个架真是箱子都不要了，拿着。刚,刚真是不好意思啊。让你看笑话，嗨，说抱歉的应该是我，我这实在不知道你们高一川。哎，不说这些了。对了，我把照片发给你吧，离婚打官司的时候用得上，多要了财产什么。谢谢，需要的话我找你要。现在不想看到这些，晦气。哎呦，我这航班要晚点了，要不就到这儿吧，老同学，多保重。我先走了。哎呦，做医美要找谁？这么找徐小兰，我走了。我回来了，快去拿酒，过来端菜。好。我想吃您做的面。吃面？哎呦，你好歹提前说一声，这这准备了这么大一堆，明天我又得吃剩饭。行了行了，你去沙发休息会儿吧。原来就是换个这么这么简单，甚至和结婚还是在同一个地方。进来吧。哎呀，这鬼鬼祟祟的干什么呢？今天收拾柜子的时候翻出来的，我看这大小啊，像高一川的。没事，传回人家家住住，哪有结了婚的成天往娘家跑？这感情能好吗？
，行了，早点睡吧。这叫还住老地方，我订房了。好久没，好像来生理期了。先生，您先生，谢谢。就像我。那个不好意思，我打你提前了，我也没想到，我没有我会转给你。真可惜啊！好不容易这么一次见成的机会。我先去看电影，看完再回家。在这有时间吗？我我闺蜜想跟你吃个饭，我们之前说好了，如果谈恋爱了，就要互相见。下周。下周还挺忙的、啊，没关系，开玩笑。嗯，我家到了，衣服我洗干净了还你。我给你打了多少电话？你别跟我说你没看手机。刚下飞机，有事说事。沈阳出发，小安被打了。现在全公司都炸了，都在议论。小安就是小三。谁打谁？沈阳出，把小安给打了。不可能，他根本就不是那种。哇、啊，这有什么不可能的？两个女人为你争风吃醋，还有什么事儿干不出来？你口口声声跟我说你不爱小安了，为什么还要跟他接吻？现在全公司都在传小安就是小三，他什么脾气你最清楚了。我怕他会做出什么傻事来，你赶紧给我过去看看，听见了没？接吻是怎么回事？穆雨安他心里最清楚。先走。高宇川，高宇川。啊，沈医生真上他了？真的假的呀？你以为呢？就在员工餐厅，我这有视频，要不要看？快快快！看不出来啊。沈医生平时这么温柔的，多说。你呀，现在都成咱们一见钟情的大名人了，是吗？他们都怎么说我的？还能怎么说啊
，不过就是讨论你跟穆隐案的夺夫之战呗。每次出了这种事情，大家讨论的点永远都在正房和小三儿，那些鬼男人都给隐形了似的。在，我来找你。快跑！怎么了？我怕被狗咬。穆副家，你干嘛要举报我？你未经陈务长批准，私自调换到前仓，我让你换回来，你就拿餐车挡住驾驶舱的门。你知不知道这种行为在飞行当中非常危险？我不就是想服务一下头等舱吗？并且飞机已经安全着落了，你干嘛针对我呀？我没有针对谁，规矩就是规矩，每个人都得遵守。守规矩？难道穆副家就是个守规矩的人吗？别人都已经结婚了，你还上杆子在这勾引人家老公？就你这种人品，还好意思给我上课？你要不要脸？你恶不恶心？再说一遍，怎么还不能说了是吗？现在整个公司都知道你做的恶心事儿，我现在还站在这儿听一个被正房打了小三儿的话，好啊，随便你啊，你愿意举报就举报，罚就罚，大不了停飞呗。我叫你再说一遍，走走走，你要干什么？你要太过分了！违规最多被停飞三个月，殴打副机长丢了工作不说，还会被行业除名，请你自重。这边那阵房嘛，他还护着我们干嘛？沈医生，你是不是有病啊？怎么，你是嫌自己老公没有被这个小三亲够是不是？啊！你、啊，我现在要对你进行酒精检测，你确定你没有在说胡话吗？你，你给我等着！走吧，站住！我有话跟你说，穆小姐。我后面还有事，请你长话短说。今天是在公司闹得沸沸扬扬，你也知道，但事情总要解决，所以我想请你打掉你肚子里的孩子。这就是你的解决方案吗？我可以给你钱，所以我你以后衣食无忧的那种，只要你肯告一串离婚。我相信，你也不希望他以后被人指指点点吧？你的意思是，高伟川是因为我才会被人议论？难道不是吗？我们在一起这么多年。有谁说过高宇川的不好？直到你出现了为止。现在被议论的人不只有你和高宇川，还有我。这件事情不是因我而起，我为什么要对你们两个人的婚内出轨而负责？我跟高宇川本来就是一对，要不是你趁虚而入横插一脚，又怎么会变成今天这个样子？穆小姐，一直以来我没有反驳你说的话，不是因为你说的对，而是我不想做太尴尬。我和高宇川高中就是同学。要论先来后到，你也排在我后面。而且我们交往的时候，你们已经分手。之后的两年，你更是去了国外。不要说趁虚而入，那你给的时间也未免太快了。如果你们感情真的很好的话，那就请你们不要分手。就算分手了，你也把他拴好，不要让他来跟我上床。是姚川。而且在我的认知，跟已经分手的男人交往不叫趁虚而入，但是跟已经结婚的男人接吻、知三当三。这就叫下贱，穆小姐，你下贱了，所以，请你不要再用金钱来侮辱我跟我的孩子，毕竟孩子的父亲是高宇川，至于去留，跟你一丁点关系都没有。我不会放弃高宇川，从现在开始，我会光明正大的插足你的婚，哪怕被所有人唾弃也没有关系，我一定会把他追回来。这些话你还是留着当面去跟高宇川说。请你以后不要再来浪费我的时间。如果你真想找人倾诉的话，可以去医院挂一个心理科。原来怼人是这种人，以前怎么会觉得不好意思？警察回来。给你发信息，我得去吃。李教授，找我有什么事吗？啊，医学院的周老师病了，他带过咱们俩，我想，要不要一起去看看？沈梁叔，你确定？刚刚真是不好意思，利用了你。没关系
，我很乐意。不过，你反应倒是蛮快的，一下子就看出来我在说谎。所以，你今天来找我是有什么其他的事情吗？没什么其他的事情，就是刚刚培训完，突然看不到你，心里空落落的，就溜达着回来了。你以为我要做什么？我没什么，你害怕我会亲你？没有，谁要出？亲吻呢？你心底。谁要、啊？亲亲算了，我陪醒了。张局长，这不是啊啊，你会喝酒？我。还还可以，走，啊，这这会儿就喝。高局，高哥，高局长，咱要不然还完，再这么喝下去，就出人命了哟。嗯，那咱少喝点哈。不是高哥，你是不是遇到啥事儿了？啊，亲吻呢？是这样。你这你干啥呀，你高哥？这这都流血了，这。哥，你这这去哪儿、啊，哥？高宇川，你怎么一个人喝了这么多？姐姐，我真的，我要真的爱上这小猪。是不是要叫你进去的？怎么会呢？他哪里比得上你在高宇川心中的地位？对这我仔细观察，他跟沈瑶说的眼神充满了占有欲，那是对喜欢的人才有的眼占有欲也不一定是喜欢呀、啊。<笑>你呀、啊，就是把高宇川给渴的太厉害了。<笑>男人都有欲望，沈瑶是给他线，<笑>你不给。我当然去找他了，而且啊，要是真喜欢，怎么会睡了两年连孩子都有了，却从来没见他公开过？这说明啊，高宇川心里压根没有沈瑶。那我现在，明明我才是主人，你现在却要沦落到被人拿去三个亿。小恩，你这是太保守了。既然那么喜欢他，就给了他呀，得让高宇川知道。你比沈瑶出那个女人美好的千百倍。刚才进门之前，我看到了高宇川，他也喝了，不占你占不完。今天晚上是个机会。你是魏川，是杨叔。魏川。
，宇春，你来找我干什么？不是你要结束的吗？不要结束，我不想结束。宇春，我们复合好不好？你想要的一切，我现在全给你。高玉川，你什么意思？别作践你自己了，你不是那种人。为什么？沈瑶只能给你的，我也可以给你。你为什么不选我？因为她是我太太，请你自重。高玉川，高玉川。<笑>喂，你是高局长女朋友吧？她喝多了，谁都不让碰，念叨着非要见你呢。你快来接她一下吧。嫂子，不好意思，啊，我我去拦车了。啊，高宇川，醒醒！你别碰我！高玉川，加温浴吧。我说，我女儿生日。玉川，刚才对。你怎么在这儿？这话该我问你才对吧？这是高宇川的家，你是高宇川为我买的婚房，沈瑶楚，你不膈应吗？穆小姐，婚房是为了结婚而买，不是为了谁而买的。毕竟，你们也没有结婚，不是吗？嗯、哎，宇川，宇川，没事吧？宇川，他发烧了。这种场景，我真是做梦都不敢想。谁说不是呢？也许没有高玉川，我们真的可能成为很好的朋友。但就像我在医务室那次说的，当我们和同一个男人扯上关系开始，我们之间就不存在体面了。醒来以后，记得再让他吃一次药。你要走吗？比起我，你更像这个家的女主人。春天你开始落叶，七月里也会下雪。站住！你还没告诉我，你叫什么名字呢？沈瑶初，你呢？记好了，我叫高宇川。从今往后，我们就是朋友了。
却又一绝。如果那年假期，高宇川不曾出现过的话，我们如今又过着怎样的人生呢？谢谢。最近到鹿港，我去吃炸鸡。我吃在港区，我在农村。那你怎么在农村待着？放学放寒假。我老家在这，妈妈在城里照顾哥哥，就把我送爷爷奶奶这儿了。嗯，又错了。怎么错了？哎，站住！你还没告诉我，你叫什么名字呢？沈瑶初，你呢？我叫高宇川，从今往后我们就是朋友了小花，这么有规矩。明天我就回去玩，这个东西。还是就是你，你以后回路上一定一定记得来找我哦。嗯、这个留着做纪念吧，我怕你忘了。怎么会呢？我们可是最好的朋友。咱们俩都分了一个班了，你开不开心？我们两个又可以做同桌了。高晨。조금늦은저녁에나를앞서걷는你小子也考在这儿啊？来，你在几班啊？在二班。这是我发小木岩，我俩在三班。你好。走吗？咱一块吃个饭去。走了，走。这儿啊。至于吗？看都帅哥都看出神了，怎么？你认识啊？这个白色，这个你，你以后回路口一定一定记得来找我哦。高宇川他已经来不了。嗯嗯嗯嗯你好，同学，高宇川，我们以前见过，你还记得我吗？对不起。呀、啊，高宇川，赶紧的，就差你了啊！什么？又是跟你表白了？我跟你说，又不好意思。走，走。走
喂，苏晓，姚初，你在哪儿呢？我在医院呢，约了做产检，正排队呢。高玉川陪着你呢。三十七号沈瑶初，我先不跟你说了，到我了。沈瑶初是吧？你这产检时间还没到呀？怎么，是哪里不舒服吗？我想问一下，如果现在不要这个孩子的话，还可以手术吗？看看你怎么在这儿？你不是陪姚初产检去了吗？产检？对呀、啊，我们俩刚打完电话。他在哪个医院？民航总院呀、啊。你怎么连你老婆在哪儿产检都不知道？你该不会一次都没陪他去过吧？现在不能再考虑孩子，我会自己想办法的。哎，你跑什么呀？姚初产检没叫你陪他一起。难道离开高宇川，真的需要走到这一步吗？陈叔，你来妇产科做什么？来产检。哎，徐主任，太麻烦您了。嘿、哎，你怎么还在这儿？你最好好好考虑一下，跟家里人啊商量商量。如果真要做手术的话，最好早点决定。再拖下去，是对你自己身体不好。谢谢啊，刘叔，你要干什么？没什么，只是做个 B 超看看。刘叔，你把孩子生下来，我给孩子当妈妈。滚开！我的孩子不需要让别人做保。你为什么要带我回家？为什么？小朱，你今天去医院干什么？做产检。产检。然后在身边杀掉我的孩子。从今天开始，你就注意，知道孩子生前。凭什么？凭我是孩子的爸。那高先生，这我就要跟你客观一下。男人是没有生育权，只有女人才有，所以，我有权利决定我的身体。放开我！你是已经决定好了，就我这一想清楚，没孩子，你从这拿我一分钱。等你的双眼开始有一个人存在。没关系，既然已经决定了，让我想一下。来，你来接我一下。杨冲，没事吧？杨冲，杨冲。高玉川，你疯了！是，我是疯了。放开
我身不全，你控制你的身体，但是我也跟你控制一下。起难道你纵容的不一直都是木言吗？为什么要做这些？你想结婚就结婚，你想离婚就离婚。我不是你随便摆布的。就和这张床都熟悉一些，反正以后聊事情，你放心，木言没睡过这张床。为了孩子，他居然可以做到这样，高玉川他是真的动心思了。走吧，我们家劳模，去看看食堂今天又做什么难吃的了。你要辞职？你要辞职？我这个想法，我先写下。你你怎么想的呀？主任现在都要招新人进来了，你确定你要这会儿辞职啊？哦，我知道了。该不会是你们家高玉川要让你安心养胎，在家做全职太太吧？我想回总院，去当外科医生，想重新回手术台。你你怎么想的呀？这外科加班跟疯了一样，你还怀着孕呢？你们家高玉川知道吗？他不用知道。沈医生，不好了，后街楼一个老人突然晕倒了，让下来。病人什么时候晕倒的？十分钟前，走着走着突然就摔倒了。左脚，准备心理评估仪。好。姚冲，病人情况不是很好，要不还是先转院吧。不行，离机场最近的医院也要四十公里，病人情况不允许。不好，受颤了。准备助颤仪，肾上腺素一毫克进退。妈妈叫毕一子，准备。
，二，一，好快，三，二，一，快迈向第二次，准备，二，一。吓死我了！还好刚才有你，要不然真要出事故了。你现在知道了为什么咱们手术台了吧？确实，相比于行医啊，还是外科更能给你发挥的空间。不过要出了，你确定高玉川也是这么想的吗？我觉得我的人生不应该只有高玉川。小安，给妈开开门。你都三天没有出来了，小安，小安。你醒了。玉川，玉川，你先把药吃了吧。你为什么在这？这是我们俩的家呀，我为什么不能在这？小处呢？他昨晚就走了。小安，我已经跟你说的很清楚，请你以后不要再来这里。也不要再去找沈瑶出的行为。你说什么呢？我说我已经结婚了，她是我的妻子，也是我未来孩子的妈妈。高一川，我们两年前就已经结束了，既然分手了，我觉得以后也不大可能会成为朋友。高一川，如果你需要。我可以退出你的生活圈子，高玉川，你凭什么可以决定这一切？两年前你就是这么决定。我不是真心的，我只是想让你哄哄我而已。<笑>玉川，你真的要背弃曾经的誓言吗？<笑>你听听，这肯定是高玉川那小子闹的。这家伙，我现在就给他爸打电话。妈，你别打，高玉川就讨厌见着他家里人了。那你倒是告诉我们到底是怎么回事？你得让我跟你妈知道呀，不然我们只能干着急，什么忙也帮不上。是啊，有什么跟爸爸妈妈说。是不是高全吵架了？你别问了，不问怎么帮你？帮不了我，太去跟别人结婚了。什么？那你们的婚约怎么办？高全的家里人知道吗？我不知道，我只知道他再也不要我了。<笑>妈，有人敲门啊！来了来了，哟，玉川来了，快快快，快进屋去！哎呦，瑶珠，快给你老公加双筷子！你怎么来了？这孩子怎么说话呢？怎么你老公来家里还不行啊？我下班回家没见到你，我就直接过来了。哎呦，来得好，来得好！瑶珠，陪你老公聊会儿天，我再去加两个菜。辛苦了。<笑>我说过这个孩子我会养，你大可不必直接跑到家里来监视。老周，你就这么抵触我走进你的生活？哎呀，别老吃青菜呀，来多吃点肉。谢谢。来，太油腻了，他吃不惯。太油腻了。啊，那你喜欢吃什么？我再给你重新做去。没有，妈。
，其实我都挺爱吃的。啊，一传染，你今天能来家里，妈太高兴了。以后你经常来啊。嗯。哎，一传，我听姚初说，你们做机长的都很忙啊，每天飞过来飞过去的，那奖金一定很高吧？还行。嗯，在鹿港算高的。哎呦，那就好，那就好。<笑>你看我们住的这房子呀，从姚初小时候住到现在了，这老小区没电梯，还经常停水停电的，所以妈就想意思问你。我吃饱了。高宇川，你不是还有话要跟我说吗？哎哎，人家还没吃完你。这。啊、哦，好。你们俩先聊。你高中居然和我是一个班，没想到吧？你之前是外科医生，怎么想要去行医啊？我不是说了吗？他是为了故意接近你。看来，你从高中的时候就喜欢我。高玉川，你究竟要干什么？我想更了解。你现在了解这些还有什么意义？和从前一样保持那些距离不好吗？为什么要开始关心我？为什么要在我已经对你死心的时候重新走进我的生活里？高宇川，我也有心，我也会难过。我不想以后等我孩子出生了，你再一次走进别的女人的怀里。不会，我是说不会，以后都不会。穿呀，给你早日床新被子，今晚就盖这个。哎，这哪住得下呀？哎呦，怎么住不下？女婿好不容易来家一趟，你还让人睡沙发呀？这床这么小，您就别强迫人家了。哎呦，刘女婿在这过一夜，怎么叫强迫呢？没人强迫我、哎，谢谢吧。<笑>你俩再聊会儿，早点休息啊。我先出去了。哎、继续吧。小啊，其他事儿都行，但这事儿我真帮不了你。何愁，我我真的没有办法了。但凡我能约到他，我绝对不会麻烦你。你就饶了我吗？你俩都是我这么多年的好朋友，现在闹成这样，我已经里外不是了。我求你了，何愁，他不接我，我我真的受不了。现在只有你能帮我了。行吧，行吧，我试试。但是我告诉你，这真的是最后一次了。对了，你可不可以帮我把沈瑶初也叫上？我不想吃铁锅炖，我想吃米线。可以啊。沈瑶初，翻身农奴把歌唱啊，咱们跳跳吧，加点我。哎，我再多待一秒钟，眼睛都要被闪瞎了。我先走了啊，拜拜，高局长。你找我有事吗？这是什么话？没事，就不能来接老婆下班？下周今晚约了我聚聚，我好多朋友在，我想带你一起去。我去，合适吗？你是家属，有什么不合适？走吧，上车。不就随便吃个饭吗？这一定这么好看保健吗？大小安，叔叔阿姨们好，高康爷好。哦，阿周来了。啊，宇川怎么没跟你一块来？啊啊，我我我这就给他打电话啊。
，下个招。你是疯了吧？为什么要把高家的人和你家人都叫上，还让我专门叫上沈瑶初？你安的什么心啊？这是我最后的机会了。我和李川本来就有婚约，只要他家里人能让他离婚，我就能和他重新在一起了。这样只会让他离你越来越远，知不知道？夏和周，你这什么意思？李川，你听我说，你把我约过，就是为了灌这样的男坑吗？罗宇川。进来。李川，结婚这么大的事儿，也不说和家里商量一下。要不是小安带着家人找上门，我都不知道我都有儿媳妇了。刚领证。还没来得及，宇川啊，这可就是你的不对。你和我们家小安虽然中间啊分开了两年，但是这年轻人嘛，小吵小闹的也都再正常不过了。且不说我们两家有婚约在先，你这突然闷声不吭的就把婚给结了，这是要把我们家小安把我们穆家的脸弄难放。是啊，宇川，我们家小安脾气倔，性子直，这我们了解。但是他对你可是真心实意啊，就因为你一句重话，他能把自己关在房间不吃不喝哭上三天。我们这做父母的，怎么能受得了女儿受这么大的委屈？叔叔阿姨，之前我确实有做不妥的地方，实在抱歉。但是我已经和穆言两年前就分手了，现在我已经有了自己的家庭，感情的事情。不应该勉强，也勉强不来。高宇川，你知道你在说什么吗？穆高两家原本就是世交，穆家更是江恒的第二大股东。你和小安的结合，原本就是锦上添花的事情。婚姻大事都如此的儿戏，将来让我们怎么放心的把江恒交给你啊？这份责任太大，我担不起。江航有我哥就行。站住！这说的都是什么话？行了，一家人多久都没见了，见了面就掐，非要搞得这么剑拔弩张吗？三二一，我等人来一见钟情。小姑娘，哪里人啊？我是鹿港人，家在城东。城东的，那可是个好地方。哎呦，那里的小吃很正宗。我记得有一家卖煲仔饭的，叫什么来着？您说的应该是周记吧？如果您喜欢，下次我提前买好，让高宇川带给你。哈哈，对对对，就是周记，那味道啊，真的不错。哎，小姑娘，我听说你之前是在一家大医院当外科医生的，怎么突然就跑到我们这儿来？当行医了，我是为了离高玉川更近一点。这么说，你是知道我们家玉川的背景了？有所耳闻。<笑>很好，那我问你，给你多少钱才能跟我们家玉川离婚？给你多少钱？才能和我们家宇川离婚呢、啊。爷爷没跟你说话，只要高宇川同意，我随时可以。哈哈哈哈哈！小姑娘，你很聪明啊，知道抓住了宇川，就等于抓住了江南航空的这把金钥匙。可我们高家也有高家的规矩，过了门的媳妇儿就得伺候公婆。相夫教子，可不能再抛头露面了。也就是说，你嫁给了宇川，就要放弃你之后所有的职业规划。这一点，你能做到？对不起，我做不到。刘叔，哼，现在的年轻丫头呀，光想着攀高枝儿
，又不想吃苦。我们家小安可不一样，两个孩子从小一块长大，家事也互相匹配。要不是有人从中作梗，说不定孩子都有了。我也有孩子。如果你们今天的目的是为了让我们离婚的话，那很抱歉，在高宇川开口之前我都不会同意的。但你们也请放心。即使哪一天我们离婚了，我也不会开口向高宇川要一分钱。抱歉，我先告辞了。我可以走。站住！今天你要是和他走了，今后别进高家的门。今天你要是和他走了，今后就别进高家的门。好你个小兔崽子，这么大的喜事儿，你竟然瞒着你爷爷！行了，带着姑娘出去吃点好的，这儿的饭菜太冷，没人情味儿。李川，你放心，婚约的事儿，爷爷替你做主。爸，你高老爷子，您这是什么意思呀？墙里的瓜不甜，又不是旧时代，孩子们的事儿，就让他们自己做主。这个婚约就此取消，我高家会对你们穆家做出相应的补偿。小姑娘，你放心，我高家不会对你立太多的规矩，放心大胆的跟着玉川去吧。谢谢。说谢谢的应该是我。谢谢你，沈医生。玉川，走，高一川，高一川。为了他，你真的什么都可以放弃吗？小丽，别帮我！哎，胡叔，胡叔，你没事吗？咱们走我跟你说，一会儿咱们打完球直接去说。我请你喝小酒。这条项链是你的吗？嗯。那年我出车祸了，什么事情我都不记得了。还好，我终于找到你了。再也不会离开你了，小姐，穆小姐，嗯，怎么样，能修好吗？修好没什么问题，但上面刻字不要紧，我诊断就不可以。刻字？这个上面刻着一个 S， 应该是谁的姓氏？怎么样，需要帮你重新刻一个？走。你其实这条项链真是高宇川送给你的吧？什么意思、啊？刚才我在珠宝店听到了，老板说上面刻的是一个 S， 是沈阳出版的。我们都是一个高中的，他那天见到这条项链的时候也很激动。就是我，就是我，高宇川他从头到尾爱的只有我。小王，你去问高宇川他。他现在只是失忆了，可是如果以后他一旦想起来，他会怎么看？他怎么看我还重要吗？他现在心里完完全全都是沈瑶珠，这条项链是谁的还重要吗？夏广州，你就一定要彻底毁了我跟高宇川的所有回忆吗？然后，<笑>那边有个人身影，这边正好相反。先把后头的孙子拿出来，他长得不帅，这是不是已经？
。所以，当年是你拿走了这条项链，高宇川也是因为这条项链才跟你在一起的。没错，我是个拿撒勒谎。我一直以为，只要时间够久，我们两个都会忘记这件事。事实也确实如此。高晓成就这样整整爱了我十年，直到我们分手为止。那你应该知道，你这十年是从我手里偷走。现在说这些还有意义吗？你我都清楚高晓成的性格，没有人能强迫他做他不想做的事儿。他也不会爱上一个他根本不爱的人，所以不管有没有这条项链，我们这十年的感情都是真真实实存在的，不会因为项链换了主人而消失。确实，毕竟他只认得项链，不认得人。然后呢？你要去告发我吗？让高宇川把我恨得再入骨一点。他有权知道真相。不过，就像你说的，现在说这些已经没有任何意义。毕竟，没有哪个女人会因为男人对自己愧疚而感到幸福。我只是替自己这十年感到。你还是想辞职？嗯，这是我深思熟虑后的决定，希望你能同意。我我记得你的丈夫是高局长吗？你们两个都在江航工作，这不是挺好的？这件事情你和他商量过没？这是我自己的事情，我自己可以决定。啊，那行吧，那这样，你再留上一个月，帮我带带新来的衣食，钥匙发了。随时可以来找你，不管什么时候，我都给你一个位置。好。几天前，所有开封过的药品、存料和日期都要仔细检查，包括主持人一个店的律师。哎，姐，这个就是机长吗？好帅、啊。被钱丽姐呢？今天在隔壁。我就要让你跟我走。没什么问题，可以走。你辞职为什么不告诉我？这是我的私事。我听你跟主任说了，你要回手术台了。但那么辛苦，你肚子里的孩子，沈瑶初，我们这一阵不是相处的挺好？高一川，你为什么一定要这样？什么为什么？这有什么为什么？之前是因为责任，现在是因为……夏和周已经把项链的事情告诉我。这样说，十年前那女孩就是你，你为什么不早点告诉我？我十年前就告诉过你，在学校吃饭，你还记得吗？你好，同学。我们以前见过，你还记得我？高宇川，你爱的只是那根项链而已。哪怕带着他的人不是我，你也真真切切的爱了他十年。哪怕我们之前已经上了两年的床，你也并没有因此而爱上我。现在只要你们重新回到公司中。放过彼此，孩子我会留下，但我们的婚姻
真的没必要。这一切，就是你想要的。对自己坦诚一点吧，搞清楚你爱的到底是谁。姚初远。妈想跟你商量点事儿。你看你哥哥最近上楼老气喘，咱家这老破小住的也够久的了，楼层又这么高，是该换个有电梯的房子了。妈，我现在真没钱。哎，这不是跟你商量的吗？你去找玉川借点，等咱跨越了就还他。还？拿什么还？你梦已经快把我给吸干了，现在还要把手伸到高宇川那儿去是吗？你觉得他有爱我到这种程度吗？沈瑶初，我也老了，我也爬不动楼梯了，你就帮帮妈妈。不可能，你有本事自己找他借去吧。你妈，老兄，万一他在楼梯上摔倒了。快奉上牛屎！哎呀，碧然现在需要抢救，赶紧去缴一下费用吧。我的哎呀，妈，要是没了你可怎么活呀？我就说要换个电梯房，你还能没人听啊？行了，别哭了，我去想办法。没事了，没事了，不好意思，这么晚还打扰你。早饭单给我，我去交费。单子呢？他给不给我哥吃了？杨春，那副过来已经把钱交过了。什么？你就联系高宇川了？我的女婿，我为什么不能联系？妈！妈！妈，医生说情况已经基本稳定了，住院手续呢我已经都办好了，就剩下做手术。您放心吧。我的好女婿呀、啊，你怎么来了？我是你丈夫。三位家属，现在还需要做一些检查，嗯、你们随去把费用一缴。我太太怀孕了，我去吧。好。我去缴费，你留着陪妈和嫂子。哟，这不是宇川吗？长这么大了，这一说咱们有十多年没见了吧？还是徐叔您记性好，嗯，是个实心人了。徐院长好。哎，今天来我们医院是身体哪不舒服？啊，不是我，是我有件事情。想麻烦徐叔，您帮帮忙。这个是我太太的哥哥，医生说需要立马安排手术，但是他的情况在咱们院不算特别紧急的，所以我想请徐叔麻烦帮我联系一下。太太，你都结婚了，哼，我和你爸这么多年的好朋友，他也没说请我喝喜酒，太不够意思了。啊，我还没办喜宴呢，到时候我一定邀请你。嗨。好说好说，我这就给你安排，到时候别忘了给叔叔拿喜糖。哎，一定一定。小时候从小看着你长大的，我怎么能不去呢？我送你回医院中心。
。不用了，你今天早上还要飞。说那么多事。你们在？外面太冷。喂，你可真行啊，高以川，跟个不知道哪儿捡来的女的结婚也就算了，还把这事儿到处说。你叔叔的电话都打到我这儿了，你怎么没跟穆家那个姑娘联姻？徐叔真是女朋友啊，嘴可真碎。那有本事。你就别用我的关系去帮你娘的人。雨山马上要回国了，到时候你回来，咱们一家人一起吃顿饭。你们一家人吃饭就可以，我就不操。你这是什么话？就算你不如雨山听话，但你也是我高家的人。那雨山能为家里的公司在国外待那么多年，你呢？跟我同在一个城市这么多年，从来没见你回过家一次。高雨川。我怎么养了你这么个儿子？没事，你有高玉山就行了。他中午落地，你去机场接他。需要我替你去。你看，怎么还这么拉个脸啊？哟，我们姚秋也在啊！都愣着干嘛呀？这么多年没见了，走吧，一起吃个饭。不用，我还要睡。姚叔呢？他也没空。家里见。走吧，陪老朋友吃个饭。你手怎么了？回来的时候在机场见义勇为，去搞什么呀？还是老样子，没变。这些年还好吧？挺好的。你呢？还好吧？嗯，努力学习，努力工作，等待机会。等待机会。不要有机会。恭喜你，得偿所愿。小初，结婚了吗？和高宇川结。能想到。回来了。哎，姚初，这位是，这是高宇川的哥哥，他来我们家借个厕所。阿姨好。哦，我是玉川哥哥哈。哎，带人家进去休息一会儿，我这马上就好。那你先去沙发上坐一会儿，我去跟高贝说。这是我们三月份的报告。你怎么知道？这件衣服我记得，有一次你跟你川闹着玩，不小心跌到一个坑里，把衣派给弄脏了，你还大哭了一场，让他赔你的。宇川回来吃饭了。怎么样？有没有烫到？还是跟小时候一样，毛手毛脚的。一川哥哥，你不是要用卫生间吗？快去吧。我帮你了。哎，他大哥好像不太对劲儿。怎么不对劲了？哎呦，他刚才拉你手，我都看见了。他看你那眼神啊，就好像要把你吃了。妈，别瞎说。怎么还不信？你听我说。
，跟他保持点距离，别让玉川误会了，听见没？行了行了，啊，玉川哥哥，还在做活吗？啊，顾大阿姨，呃，时间不早了，下次我再来专门拜访你。下次？哦，好啊，下次呀、啊，跟玉川一起来，正好。哎呦，也摇车啊，也怀孩子了。这产检忙里忙外的，那事儿还多着呢。正好你们兄弟俩一起帮着忙。<笑>你怀孕了？嗯。那我可得送你一份大礼。行，那我先走了，不打扰你们休息了。哎，好好好，一川哥哥你慢走，我就不送了啊。<笑>记得我跟你说的啊。知道了。这个高玉山，刚回国就不知道死到哪儿去了。他白天的飞机，这这么晚了还没回来。哎呀，你别急，说不定是去找宇川了呢。兄弟俩这么长时间没见，旭旭就很正常。我气的就是这个，两个兔崽子，回来了也不知道先来看看我，真是一点规矩都没有。他们兄弟俩从小跟着妈妈，后来又在乡下跟着外公外婆一起，肯定是跟那边亲一点。咱们把他们接回来，那不赌个大？爸，阿姨，快回来了。哟，雨山，你回来了！哎，远斌，你心心念念的大儿子回来了。嗯，知道回来。哎呦，你看看你，孩子不回来嘛，你惦记着，回来你又这样。哎，雨山啊，你一路上累了吧？阿姨已经给你把房间收拾干净，回来直接可以住啊。好吧，阿姨。等等，高玉川结婚，你知道吧？啊，张知道。他简直是疯了。现在你爷爷身体有问题，正是分权的关键时候，他是疯了才会这样胡闹。他现在结婚了，妻子也怀孕了，这不正好吗？这可是我们高家第一个子孙，生个孩子又有什么用啊？你爷爷难道是按人头来分财产的吗？像咱们这样的家庭，任何决定都是利益最大化的。他居然娶了一个小门小户的女儿回来，你那些叔伯怕是都要笑疯了。只要孩子生下来，爷爷喜欢就好，叔伯们意见不重要。亏我把你送到国外，上了这么多年学，你怎么还看不明白呢？孩子是谁不重要。孩子他妈是谁才是能分到多少财产的关键？你爷爷把他打下的江山分下来，一定会权衡你们这几个孙子，谁才能把集团发展的更好。我就你们两个儿子啊，现在倒好，高宇川把我的机会直接就给折了一半。啊，你还是要有信心，生儿子的事情可以不到。玉川，集团董事会里有个穆家，你知道吧？他们家的女儿一直喜欢玉川，两家早早就把婚约给定了。可是你爷爷啊，那天见了高玉川的媳妇之后，就就很爽快的把婚约就给取消了，这简直是荒唐。那您打算怎么做？哼，怎么做？要想办法让高玉川。离婚，爸，宇川他不在公司管理层，你为什么还要干涉他的婚姻？我说的还不够清楚吗？啊，你的那些叔伯兄弟，都在找大家族的后代联姻，你们两个也不能跟我拖后腿。所以，牺牲我一个人还不够吗？还要牺牲宇川？牺牲？接手高家的产业，怎么就牺牲了？可是现在让你全去离婚，又能给家族带来什么？难道大家族的女儿们都喜欢离异男吗？离异不离异，总归有价值。对你何一说，航运集团的长女现在掌管着公司，和宇川的情况一样。你爷爷一直想和他们公司发展业务，但始终都没有搭上这条线。如果宇川和他结婚，解决了你爷爷最大的烦恼，那么这条业务线
，以后就会归我们家所有。爸，我没记错的话，那个周小姐不仅离异带孩子不说，还大禹川十几岁了。你懂什么？结婚坐稳了位置，什么样的女人没有啊？你难道和你一样，养几个家吗？高玉山。我一直以为你和高宇川不一样，没想到你出国了几年，你你也离不清了你。小小气，消消气，孩子好不容易回来了，你别跟他生气，自己身体重要啊。对不起吧，是我口无遮拦。是啊，我听说那个女的。是在江航的一见钟心工作吧？啊，行了，时间不早了，你回房休息吧。明天早上和我一起去一见钟心，会会我的这个好儿媳。老胡，你说你这一走，以后谁还跟我说闲话呀、啊？你这性格呀，不管我走不走，我嘴都行。我不管，我也要辞职。我要和你一起走。来来来，检查吧，大家快收拾一下。主任出了公司了，我们高总过来视察，大家赶快准备准备。今日是新来，大惊小怪。两个高总，不会都是你们家亲戚吧？快别说闲话了，小心一会儿被领导抽查。来来来，哎，两位领导，啊、这边请。呃，欢迎领导莅临我们一见钟心视察。啊，这些都是我们政府的遗传。啊啊，欢迎领导给我们多多指教一下。哇、啊，你们带小高总去转转就行了，让沈医生给我说说话就行。啊，怎么？了？沈医生。去你办公室聊聊吧。哎，小高总，要么咱们到这边参观一下。哎，帮我举个手，啊啊！姚叔呢？在办公室呢，快去吧。哎，你说，那女婿真笨事。姚叔，哎呦，这还是第一次这么着急的来见你老子。高远斌，你要干什么？混账！我的名字是你能直接叫的吗？我让他给我倒杯茶，怎么？他一个儿媳妇儿，连这点义务都不能尽吗？不能。这偷偷摸摸结婚的是不一样，一点规矩都没有。哎，叫什么名啊？他是我的妻。我叫沈瑶初。这就叫上爸了。我跟宇川是合法关系。只要您还认他这个儿子，我就应该叫您一声爸。我跟高宇川呢是血缘关系，这个没有办法改变。但至于你这个儿媳妇儿嘛，认不认得，就两说了。您说的是，我和宇川呢，只是法律上那种可以随时改变的关系。您放心。一旦他跟我离婚了，我就不会再叫您爸了。行，既然你已经考虑清楚了，那我就直说了。我们家呢是希望宇川他们兄弟两个人娶一个门当户对的女性作为妻子。至于你嘛，我调查过，早年丧父。母亲也没有什么正经工作，还有一个得病的哥哥，这样看来，怎么也配不上“门当户对”这四个字。所以呢，你们的婚姻，我不认可。我父母一辈子勤勤恳恳，抚养我和我哥哥长大。我哥哥虽然身体不好，但也一直工作努力，娶妻生子。我从小就懂事听话，工作顺利。
，现在结婚、怀孕，怎么看都很符合社会主流的价值观。不知道高董事长，您是要为了您口中所谓的门当户对，逼您儿子放弃跟我现在的婚姻，还是我肚子里这个尚未出生的小孙子？既然您没有这个想法，那我和宇川就还是合法关系。您也配我叫您一声爸，这是我父母教我的礼貌，仅此而已。我还有工作，就先走了。玉川，好好陪陪咱爸。看看你看看啊，这就是你给我娶回来的媳妇儿是吧？你一个人气我还不够，要娶一个回来跟他一块气我呀、啊？厉害吧？这是我老婆。董事长，我带您再参观一下。参观个屁呀、啊！滚！哎，董事长，我送送您。好久没有爸发这么大火了。拿出来，还好吗？是我们。那一年我们之间到底发生什么事？哪年？不过这么单没见，你连我是谁都忘了。你知道我说的什么事？那年夏天，你、我、姚处，我们之间到底发生什么事？刚才你是真忘了，当时跟我讲的就是。巧，你什么意思？这是字面意思，你自己的心思你不清楚吗？玉川，如果你真的不喜欢他的话，就放手吧。董山，你的意思是，你也喜欢姚初是吗？嗯，是，当初就是你知道我喜欢他，你才故意接近他的吧？记好了，我叫高永川，从今往后我们就是朋友了。还有，你明知道我要用你，你有时间跟他表白，你却故意把他偷走。高宇川，你是不是太卑鄙了？从小到大，我喜欢什么，你就让他抢什么。我是哥哥，我愿意让你可以摇出不敌啊！你不是真的喜欢他，但我是。董事长，我是沈永初的合法丈夫，他肚子里面有我的孩子。你不会觉得高远斌能容忍他两个儿子同时爱上一个女人？他能不能接受？我不在乎。这一次，要出什么事？做吗？最近也不参加活动，他今天要来，我也没来呢。我也没想到。小安。之前项链的牌子被我弄坏了，所以我重新配了一个。上面的字留给你。如果你还记得我们曾经的
你坚持不改科学的名字吧。我们的这些年这些事都不是假的。你现在变心了，却要一条项链来缚着，让我很失望。再见。哎哎，什么什么？不是兄弟，我说你，你到底喜欢的是人还是小丫？你自己分得清吗？啊？不是因为这条项链，才和梦言走到一起。林志颖，她就是小丑。那只能说，是那个女孩吗？不是我，你管他喜欢的是谁呀、啊？你只要确定喜欢的是沈耀初，那就是追他呀。高以川，追自己老婆有这么难吗？从来都不是因为雨川，我是因为我自己。以前我总是顾虑太多，所以错过了向你表达自己的机会。既然你说你和雨川要结束了，我会耐心等待那一天的。虽然高宇川不爱我，但是我从始至终都只爱他一个。项链也是抢的高玉山，你只是在跟他赌气而已。不是那样。你放心，我已经没有感觉了。你没感觉了。所以你也不用因为愧疚做这些多余的事情。
，你有过一天想要跟我确认关系吗？我一直认为我们是在一起的。但凭着一条项链，我就愚蠢的把我过去所有的感情全部带入进去。这些感情够好的嘛，黑眼圈都快掉地上了。管好你自己的命。去我的！高、啊、哥，董事长来了，让你去一趟会议室。知道了。坐吧，有事跟你说。不用，叫你就行。最初我就给你预告过了，我不同意你和那个女人的婚姻，马上去离婚。你有病啊！怎么跟你老子说话呢？你敢不离婚，我就把你踢出继承人。你知道你爷爷的遗产，就算是只有 0.1% 也比你在这个机场打一辈子工挣的钱要多。那又怎么样？我说过，不离。好，不离婚可以，咱就签字，放弃遗产，我就再也不管你跟那个女人之间的事情。好，一言为定傻兔崽子，跟我斗，你斗得过我吗？抱歉，虽然高宇川不爱我，但是我从始至终。都只爱他一个。高总，董事长来了。爸，你把这个协议拿给那个女的，让她签字走人。就李川自己签的
，怎么，难道还是老子模仿的？让那个女的签了字以后啊，让律师跟进一下进度，尽早的把这个事情给办了啊！一定要这样做吗？不然呢？航运集团那边可等不了。你想想，三十岁的离异少妇，那得多饥渴呀！高宇川要是再不离婚的话，这种好事儿可就落到别人头上了，明白吗？同样是联姻，我也可以的。用不着这么早的把自己搭进去，以后啊，用到你的机会还多着呢。你把这个协议带给他，他要是胡搅蛮缠的话，随便给点钱打发一下。反正高宇川已经签过字。<笑>还没问，你的追随费怎么样？要不今天晚上咱俩啊，我查你他妈活该！去！为什么要签这种东西？我签了，你不就能独占了？再说一遍！哎，兄弟，快跑！走，我走。你就这么轻易放弃了？我不屑于要的东西。放弃了有什么可惜？这下你该满意了吧？啊，宝川，你可别后悔。怎么有病？哎，没事吧？不好意思，贴到隔壁。你怎么来了？没事，不能来看看你啊。哪有？欢迎领导随时视察。宇川。最近找过你吗？昨晚来过一次。你同意了？没有。那就好。我先走了。雨山，事情都办好了吧？事情办怎么样了，爸？我废，没想到你的胃口还挺大的嘛。说吧，你还要什么条件？远斌，火气别那么大，毕竟他这小家小户的穷怕了，逮上宇川这样的金羊毛，可不得薅干净啊！爸，妈，我上次就已经说过了，只要宇川同意离婚，我不会死赖着不走的。你是眼睛瞎了吗？啊，宇川已经签过字了，他已经同意了。这样吧，我再给你五十万，联通协议里的一共一百万，只要你同意离婚。然后把孩子打掉，这钱就是你的，高家永不追回。高宇川也同意，不要这个孩子。姚初是吧？我们高家是传统家族，未婚先孕这件事情本来说出去就不好听，再加上你的身世。宇川这样做呢，也算是迷途知返了。我知道。杨叔，杨叔，爸，不打幺二零太牛血了，这不是刚好吗？喂，幺二零吗？妈，您放心，应该是还没下班。我在等姚叔。嗯，高玉川，你怎么还在这儿呀、啊？赶紧去医院呀、啊！医院？你怎么什么都不知道呀？下午你爸他们来找姚叔，然后他就进医院了。哎，你等等我，我跟你一起去。沈姚叔家属。啊，我是。他是不是没有按时产检？啊，产检？他现在状况很不好，你们要是按时产检的话，应该能避免的。她现在怀孕几周了？有没有超过九周？这个我不太清楚
，怎么有你这样做丈夫的？自己老婆怀孕几周了都不知道，现在胎儿是停胎状态，如果超过十周还没有胎心胎芽的话，就已经很难保了。赶紧问清楚吧，拖到后面只会更麻烦。喂，姚初，怎么想起来给我打电话了？我有一件事情想麻烦你一下。怎么了？你说。你能不能帮我找一个远一点、没有熟人的医院？我想把孩子拿掉。画医院的事你不用操心，我再联系。姚初，姚初，没什么，有小手术而已。你不想让我知道的事，我可以不知道。你不想面对我的话，我也可以不用出现。但是这次，请让我来帮你吧。你也不用在我面前逞强。小叔，小叔，哎，高帅，这个，姚淑然呢？就是这个病房啊！你们干嘛？这个病人已经转院了。姚淑然，你们干嘛？你们干嘛？这么着急回来？就休息这两天，能够吗？我已经批辞职了，还有好多手续要办。那之后有什么打算？走一步看一步吧。啊，对了，我可以麻烦你帮我取个东西吗？刘叔，何宇春，你打单。刘叔。去哪儿了呀？整整一周都没有人能联系到你，你到底去哪儿了？你说什么？我去做流产了，休息了一周，现在好多了。你把我们的孩子。流掉，这不就是你想要的吗，高一川？先离婚，然后再把孩子拿。我只不过是把顺序反了一下而已。自我也已经签好了，近一点时间，我们就把手续办了吧。什么叫自你也签好？我是签过一份协议，但不是这一份。你给我去找高延边。不用了，你爸已经答应我再补偿五十万，加上协议里的这一共一百万，已经很划算了。你跟你肚子里的孩子就一点感情也没有。我们的婚姻在你的眼里就是一桩交易
你缺钱，你为什么不告诉我？还不明白吗，高玉川？我要的不是钱，我要的是离开你。这是离婚登记的申请受理通知单。你们有三十天的冷静期，三十天内有任何一方不想离婚。可以拿着回执单过来撤销离婚申请。谢谢。嗯嗯嗯嗯、小错。撤下我犯的。不用了、嗯，我要回去办离职，赶时间。一个月后见。刚刚真应该给你拍下来，杨叔，恭喜你占完了最后一班岗。现在刚是下班的点，你也不怕主任看到了扣钱啊？啊，杨叔说的对啊，一会儿挨个过来到我这交罚款。主任，你怎么这样？主任，您怎么也……我为什么来参加啊？还不是因为苏乔，堵在我办公室，不参加不让走。我可没说过。<笑>谢谢大家。哎，行了行了，大家赶紧换衣服吧。刚刚主任说了，要请我们中心的所有人吃饭喝酒。好、啊，好、啊，好，好、啊，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，主任，那个小气鬼居然提前溜了！咱们这么多人，一起玩个游戏吧。好啊，好啊，好啊。不好意思，各位，今天晚上人太多了，他们三位能和你们拼个桌吗？有帅哥，啊，当然可以了。哎，你们仨，快来快来！感谢诸位女菩萨，我们今天真是艳福不浅呐！给我开三套黑桃 A。我操，忙死了！我可真的我操的，今天妹子可真多，搞得我都不知道该弄哪一个了。我觉得话少那个最好，别看他现在闷，待会儿在床上那肯定骚。那个你就别想了，时、嗯、尚已经锁定他了。刚刚趁他不注意，已经把药塞进他酒里了。这么快啊！完了完了，那女的今晚肯定要爽翻天了。哎<笑>呀，哎，对了，听说这帮女的是空姐啊。什么空姐呀、啊？那叫航空医生，专门伺候那帮飞行员的。你说能不骚吗？啊，对呀、啊。不<笑>，不好意思，豹子，我开你。你不要说，怎么？没关系，认得不是你。哎，没事吧？有点难受。哎，用不用陪你啊？没关系，那就是他自己的。慢点啊，别玩游戏。
，怎么样？是不是感觉这会很热？别碰！你是想在这儿搞，还是我们出去开个房慢慢搞？小错！啊！你给他下什么药？药？什么药？啊！我错！我错！我错！我给他下的农村咸味药。嗯，老周，老周，你快醒醒！你再醒醒。我去给你拿毛巾。小楚，你被人下药了，你怎么那么不小心？你说什么？你说什么？我说什么？